طبعا زمن كورونا قلت الاحتجاجات هنا قل الحضور شويه وهواي من الناشطين طبعا وبين عندهم الوعي الصحي بين عند المتظاهرين الوعي الصحي بحيث قلت النسبه الى 30% من الحضور وطبعا بقى الضوابط مع الصحه والسلامه انه ماكو اختلاط الخيم الاشخاص اللي بيها معروفين يختلطون مع بعضهم لكن ما يروحون مع البعض الاخر وبعض الناشطين ايضا شاركوا حملات تعفير للمدن من هنا انطلقوا طبعا وتعفير ايضا ساحه التحرير هنا أه بالمكان لا نوقف به نصبنا غرفه للتعقيم أه المتظاهرين كان اي شخص يجي جديد يفوت بها يدخل يتعقم وراها عادي يتمشى هنا أه وضع العمال هنا بالعراق طبعا أه ووضع الكسبه كلش كان تعبان بزمن كورونا بعض الكسبه خسروا وظائفهم المعامل والمصانع بسبب قلة طلب على البضائع قامت تصرف عمالها وتقلل عددهم غير انه تقلل الساعات معناتها تقلل الاجور لان اجورهم بالساعات كل هذا ساهم تردي الوضع الاقتصادي لدولة العمال الكسبة وبالمقابل الدولة ما كان عندها اي بديل بعد ما طرحت حظر التجوال هذا لا وفر الضمان اجتماعي لهم ولا اي معونة قرروا ان يعطون المنحه لكن لحد الان لا شيء ولا راح يعطوها لان عندهم ازمه اقتصاديه. فتره كورونا وفتره الحجر الصحي اللي انفرضت هنا سوت هواي امور سلبيه داخل المجتمع العراقي. طبعا بسبب ثقافه المواطن العراقي هنا قلنا نشوف هواي حالات عنف ضد المراه طبعا وشفنا حالات انتحار رجع الياس بقلب المواطن العراقي الانتفاضه كانت هواي مطيته انا بالحجر الصحي تقريبا ضعفت الانتفاضه ضعفت المطالب مالتها والتهوا العالم غير شغلات التهوا العالم بسلامتهم وكذا امور